Good morning, everybody. Доброе утро всем. How many excited about Jesus this morning? Кто сегодня пришел, чтобы Amen. впечатлиться Иисусом здесь? My name is Carlos. Меня зовут Карлос. And I am from the United States. И я из Соединенных Штатов. And it's my honor to be with you this morning. И для меня сегодня это честь быть с вами вместе. I come to Russia every year. Я каждый год в Россию приезжаю. This is like my ninth time I've been here. Это может быть девятый раз мой. First time with you. Первый раз с вами. But I've spoken throughout Moscow. Ну вообще я ездил в Россию. В Ярославле был, в Москве был, в Рыбинске был. Михайловка. В Михайловке был. Волгоград. В Волгограде был. Михайловка это около Волгограда. Томск. So I've been in some of the cities in Russia. Ну, в общем, некоторые города я посетил в России. And all I can say is God has put a special grace in my heart. Бог дал мне особую благодать мое сердце. To love your country. Любить вашу страну просто. And so I thank God for Russia. И я благодарен Богу за Россию. Amen. Amen. Give the Lord a big God bless you for that. So, I know your pastors, they're on a missions trip right now. Я знаю, что ваш пастор, он сейчас на миссионерской поездке. Thank your pastors. И я благодарю вашего пастора. For the invitation to be with you this morning. За это приглашение, чтобы быть с вами сегодня. I want to thank my friend Stas. Я благодарю моего друга Стаса. Who's been a very good host to me. Он такой неплохой парень вообще. Took me to Red Square last night. Вчера на Красную площадь меня сводил. I love Red Square. Вообще, я люблю Красную площадь. Очень красиво. It's beautiful. Красиво. And uh, I want to thank also the staff and the leadership. Я хочу поблагодарить всех лидеров и служителей, for hospitality. которые так гостеприимны ко мне. And again, my name is Carlos, and I am from the United States. Uh, ну, опять, я Карлос, я из Соединенных Штатов. I have been married for 27 years. 27 лет я женат. Been in full-time ministry for 30, uh, 31 years. Я служитель полного времени около 31 года. I have года. five children. У меня пятеро детей. My oldest is 25. Старшему 25. I have a daughter. Amen, amen. Да, да, вы можете похлопать, это. I have a, I have a daughter who's 23. 23 года моей дочери. With twins. У нее есть близняшки. And uh, she's married to a very well-known worship leader in America. И она замужем за очень-очень известным лидером поклонения. I have a 20-year-old son living in California. 20-летний мой сын, он в Калифорнии. Он вообще на актера учится. У меня есть 17? 17-летний сын есть у меня. Но ему в следующем месяце 18 Он сейчас в Новой Зеландии. As a missionary, как миссионер, since July, он с июля там уже находится. He's been away from home for four months now. И он через четыре недели, он четыре месяца там находится. And so he'll be home in in four weeks. И через четыре недели он приедет домой. So we're excited to see him. И мы вообще так ожидаем его увидеть. And then I have a fourteen-year-old little girl. Еще у меня есть четырнадцатилетняя дочка. Plays guitar. Она играет на гитаре. Plays bass. Она играет на басе. Plays the keyboard. Она играет на клавишах. Incredible singer. Она вообще поет замечательно. She's only fourteen. Ей всего четырнадцать. But she thinks she's thirty. Но она думает, что и 30. You know how that, you know how that is, right? Ну, знаете, как это бывает с подростками. Anyways, wonderful to be with you. Ну, вообще прекрасно быть с вами сегодня. Я пастор церкви в Орландо. I have a tremendous leadership team. У меня потрясающая лидерская команда. And I travel quite extensively. И я очень часто путешествую. And so I've given over the church leadership. To one of my pastors. И все все руководство церкви, оно на моих лидерах. На одном из моих so uh, пасторов. И они делают все просто всю работу пасторскую. И моя жена и я. И мы, мы вот прямое, прямым лидерством занимаемся. Мы, у нас есть церковь, дом молитвы Орландо. There's 168 hours in seven in a seven day week. 168 часов в неделю. Every week. Каждую неделю. And we at our church. Мы как церковь, our house of prayer, церковь дом молитвы. We're open 150 hours a week. Мы открыты 150 в неделе 168 часов. 150. И 150 часов наша церковь открыта. So from early in the morning at six o'clock. С шести часов утра till twelve midnight. До полуночи. Open. Мы открыты. And every hour. И каждый час. Every minute. Каждую минуту. Every second. 150 hours a week. There's people on the stage. Люди на сцене. Worship teams. Поклоняются. Singers. Певцы. Musicians. Поклонники. And we have prayer leaders. И у нас есть лидеры молитвенные. 150 hours of prayer. 150 часов молитвы. And worship. И поклонения. Every single week. Hallelujah. Каждую неделю. Каждую неделю. We have about 30 missionaries. У нас около 30 миссионеров в церкви. Full time. 
полное время. Они работают для служения. Ну, они вообще вот в доме молитвы нашей. А, и они у нас как бы в церкви служат, но By почему faith. мы и говорим, что они миссионеры? Like Потому does. что они просто пришли their и сами, job, сами находят себе деньги и средства к существованию. Их работа это служить в молитвенной комнате. Like как, как левиты служили в скинии Давида. You know Кто-нибудь знает что-то о скинии Давида? Я верю, что Дух Святой он, он пробуждает весь мир affections, uh, feelings uh, of the heart uh, to become вечное. radically in love with Jesus Christ. Amen? Amen? And so, there is a tremendous prayer movement taking place all over the world. Even here in Moscow, there is a burning desire little by little Такое uh, вечно горящее желание, которое Бог дает in в сердца каждый, в каждую церковь в Москве. For night and day prayer, для молитвы день и ночь. Night and day worship. И uh, день и ночь поклонения. Можно я вам что-то скажу? Если я хочу купить uh, наркотики то около 2 часа in the ночи, я, я смогу купить в Москве? Drugs? Я найду наркотики. Да. Да? Да? Правда же? If I want to buy some alcohol, Если мне надо будет алкоголь купить at five in the morning, в 5 утра in Moscow, ну, в Москве, Actually, is there have, anywhere that I can get? We have a law that uh, declares this. Oh yeah, I know, but you can get, you can go to parties. Yeah. No, and get free alcohol. Yes, yes, да. So are there places where? На вечеринку прийти кому-то, кто заранее запасся и там будет алкоголь, все нормально, найдем. If at ten o'clock in the morning, десять утра, or three in the afternoon, или в три вот после обеда, if I want to, if, if somebody wants to hire a prostitute, ну проститутку захочет кто-то, and have immorality. И вот сделать какую-то моральность, да? Is there anywhere in Moscow at two in the afternoon, ten in the morning? В принципе, в десять утра можно. You can find sex? Да, можете найти это все здесь на улице. Yes? Ну так или нет? If I want McDonald's hamburger? Если я гамбургер хочу Макдональдсе купить. At three in the morning? В три утра. Is there anywhere in Moscow I can get a hamburger? Здесь по всей Москве Макдональдсе. Yes? Я же смогу купить гамбургер. I saw a hamburger sign from McDonald's. Мы видели там вот рекламу гамбургеров. Вчера видели. Twenty four seven. Двадцать четыре часа семь дней в неделю Макдональдс работает. You tell me one church? Вы скажите мне хотя бы одну церковь. In Moscow. В Москве. That's open at four o'clock in the morning которая открыта в 4 часа утра, to pray for the sick. чтобы молиться за больных. Anybody? Do you know? Вы знаете такую церковь? We need churches. Нам нужны церкви. We need the body of Christ of Moscow. Нам нужно тело Христа по всей Москве, to fight the darkness. которое будет бороться с тьмой day and night. день и ночь, night and day. ночь и день. That's what the Lord has put on our heart. Это то, что Бог положил нам на сердце. January 26th. 26 января we will begin мы начинаем in our house of prayer в нашей церкви дом молитвы. To be opened мы открываем 24 hours a day, 24 часа хотим, 7 days a week, мы хотим перейти 7 дней в неделю 24 back. часа, чтобы церковь Hallelujah. наша была открыта. Hallelujah. Прославьте Иисуса. It burns in my heart. И такое желание в Jesus is worthy. He's worthy of our praise. Он достоин нашей славы. Not just Sunday morning. Не только воскресенье. Not just Sunday afternoon. Не только после собрания. He's worthy to be praised. Он достоин, He's чтобы быть прославленным. Be Он достоин быть превознесенным. В три часа утра. In the в два часа дня. One o'clock in the afternoon. В час Six в обед. В шесть часов Whatever. вечера. Да вообще, когда He's угодно. Worthy of it. Он достоин. And the Holy Spirit. Дух Святой. In this hour. В эти в это is время. Is beginning to quicken the church. Он, он начинает немножко сотрясать All over the world. По всему миру. To seek Him day and night. Чтобы мы искали Господа день и ночь. Now is this biblical? Это библейское вообще понятие. I believe it is. Я верю в это. I want you to turn with me. Давайте посмотрим. To the book of Revelation, chapter four. В книгу Откровения, глава четвертая. I am going to preach something different in this service. Я немножко другую проповедь буду говорить на этом собрании. That will complement. 
what I spoke in the first service. Ну, чем чем на на прошлом служении, но очень this on purpose. Но очень близко. I'm doing this on purpose. Я сделаю это специально, но Because I want you to get I want this church to get the full message. Я хочу, чтобы эта церковь получила полное послание, которое в моём сердце горит. You know, with a translator, ну, с переводчиком. I lose 50% of my time. Я 50% времени теряю. So I'm going to in three different services. И у меня три разных собрания. Preach three different things. И я буду говорить о трёх разных вещах. So you guys can get the CD. И вы потом диски возьмёте. Оно пишется всё. И вы возьмёте утреннее собрание. И обеденное собрание и потом всё услышите. Хорошо? Amen. Book of Revelation chapter 4. книга Откровения, глава 4. Look with me if you will. Давайте посмотрим вместе с вами. I want you to see the activity. Я я хочу видеть активность, чтобы вы были в heaven. Я хочу видеть, чтобы небеса были сегодня. Right Что происходит на небесах сегодня? You know, Jesus was asked a question. Иисус он задает вопросы, знаете? By his own disciples. своим ученикам. And they said to Jesus. И ученики его тоже спрашивают. Don't don't turn to it, but you can write it down. Вы можете просто записывать. Luke chapter 11. Запишите просто. Jesus' disciples came to him. Лука 4 глава. And they said to him. Ученики Христа пришли к нему и сказали ему. To pray. Научи нас молиться. The way John taught his disciples to pray. Как 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 он креститель он учил молиться. That's what they asked him. Вот вот как что они попросили у Христа. Teach us to pray. Господь научи нас молиться. I'm going to be honest with you. Я с вами честно буду. If I had the opportunity. Если бы у меня была возможность. To ask Jesus any question. Любой вопрос Иисусу задать. I probably would have asked him. Я бы, наверное, спросил его. Teach me to heal the sick the way you healed the sick. Научи меня исцелять больных так, как ты исцелял. Teach me to do that walking on water thing. Научи меня вот этим штучкам по воде ходить. Or teach me how to speak to the storms. Научи меня вот приказывать бури. And command them to stop. Да и повелевать им остановиться. Or teach me how to raise the dead. Научи меня как как мертвых воскрешать. I know that I would have asked him. Ну я знаю, что я бы так с него спросил. Teach me to cast out devils so easily the way you do. Научи меня бороться с сатаной. Так как ты это делаешь. But the disciples no, ученики, noticed something about Jesus' relationship. Они они увидели что-то в, в отношении Иисуса Христа. With God. С Богом. I want you to notice this. Я хочу, чтобы вы это, Very important point. Это point. Uh, отметили для себя. They noticed something significant about Jesus' relationship. Они увидели что-то такое таинственное, знаете, мистическое что-то в отношении Иисуса Христа с Богом. Они видели его, когда он рано вставал утром, когда он там проповедовал и служил. И он он говорил все, толпа, идите. И он уходил куда-то и проводил время с Богом. И ученики это видели. Он был другой. Then the religious leaders of his day. Чем те религиозные лидеры, которые были там. When he preached, когда он проповедовал, when he taught, когда он учил, that the testimony was this. То свидетельство, которое было. He speaks with authority. Он говорил со властью. He speaks with power. Он говорил сильное слово. He's different. Он был другой. Than the Pharisees. Чем фарисеи. И садуки. Than the religious leaders. Он он был другой, чем все религиозные лидеры. Было что-то другое, отличное от них. Ministry. Служение его. And it was this. И знаете, что это было? It was rooted. Это было это было корни. In his relationship. Его отношения. With God. С Богом. То есть он this is. Он был укоренен в отношениях с Богом. And so when Jesus was asked this question. Когда Иисус задает этот вопрос. Teach us how to pray. А когда они ему задают вопрос, научи нас молиться. Here's what Jesus said. Вот что Иисус говорит. When you pray, когда вы молитесь, say this. Говорите так. Father. Отец наш. Father. Отец наш. Our. Our Father. Наш отец. Father. Наш отец. He didn't say, say our God. Он 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 не сказал он не сказал наш Бог. Oh, he didn't say when you pray to God. Он и он не сказал, когда вы молитесь Богу, say Holy Creator. Говорите святой создатель. All powerful God. О всемогущий Бог. The first thing. Первая вещь, самая важная. Jesus wanted to make very clear. Которую Иисус очень четко обозначил. To his disciples. Для своих учеников. About God. О Боге. Was this? Была это. He's not just your Creator. Он не просто твой создатель. He's a Father. Он отец. God. Бог. Is. Твой. A Father. Отец. And when they they noticed, и они это заметили, that Jesus's relationship with God, что отношения Иисуса с Богом, was built on intimacy, были построены на близости. Intimacy, близость. 
There was a intimate, intimate, comfortable relationship that they had. Это были очень, очень, очень близкие отношения, очень комфортные. Jesus didn't feel like he had to obey God. Иисус, он не чувствовал, что он, знаете, он обязан Бога слушаться, обязан подчиняться ему. Он feel like he had to pray. Он, он не чувствовал, что он, знаете, обязан молиться. His relationship with God Его отношения с Богом was not based upon duty. Они не были основаны, знаете, как дежурство такое. Obligation. Просто какая-то ну, обязанность какая-то. Просто обязаловка. Они были основаны на близости. Вы здесь? И мы понимаем, что над всем, что он Бог взаимоотношений. When we understand that, мы, мы это понимаем, and that He wants us to be intimate with Him, и Он очень хочет, чтобы мы были близко к Нему. Watch this. Вот слушайте. It delivers us. Он, он, uh, delivers. It frees us. We get free. Он нас освободил. Он нас освободил, да. In our minds. Мы мы были в тес в тесках, знаете, в наших разумах. Most believers. Многие верующие. Their relationship with God. У них такие отношения с Богом. Is obligation. Ну, знаете, как будто обязаловка. I have to go to church. Я, я, я должен, обязан ходить. I have to pray. Я обязан молиться. I have to worship. Я обязан поклоняться. I have to read my Bible. Я обязан Библию читать. I have to share my faith. Ну, вообще, да, должен, как бы, обязан верой It's делиться своей. It's duty based. Это, знаете, как, как дежурство такое постоянное. But to the believer. Для, но верующие. That understands. Который понимает. That God is full of mercy. Что Бог полон and милости. And full of grace. И полон благодати. And that God is intimate. И он мог близкий. It's not I have to. И, и тогда ты ничего не обязан. It's I want to. Тогда ты хочешь этого. I love to worship God. Я люблю Богу поклоняться. It's my favorite thing to do. Это я вообще это любимая вещь для меня. I love. Я очень люблю. His word. Его слово. I love to spend time with him. Я люблю время проводить с ним. I love it. Мне нравится. It's my favorite thing to do. Это моя самая любимая. Штука, что я делаю вообще. Not, Время припроводить. Ну, вообще, самое любимое для меня to to beach, идти на пляж и поклоняться Богу. That's the best. Вот это самое лучшее. Когда я слышу, как океан шумит. Well, the best, the best thing Но еще круче вещь is to go to the beach, когда я иду на пляж get a hotel room, и там есть отель on the beach, на, на пляже on the sand, я, там песок And sleep at night with ночью, the windows open, laying in bed, and hearing the ocean, океан, and worshiping Jesus in Господу, your bed. That's the best. Вот you know, when I when I go to the beach, пляж, and I'm laying in my bed, кровати, see, I'm from Florida. Florida, There's нас, water all around us. Нас, там, вообще, вода везде, у нас океан. On the East Coast, на, там, West есть, Coast, uh, South. Восточное побережье, западное побережье, uh, южное побережье. We're surrounded by ocean. Мы вообще окружены so океаном. So I go to the beach a lot. Поэтому я много на пляже бываю. And, and I, I like to get a hotel with me and my wife. И вот иногда just там get along with God. Я, я в отеле со своей But I have to get a, I have to get a room. И у меня, ну, и я лежу так вот, поклоняюсь Богу. Ну, у меня есть комната, где я вот лицом к лицу сокращаю. Потому что я хочу слышать волны. Why? Почему? The Bible says this. Потому что Библия говорит. His voice Его голос is like the sound как звук of many waters. многих вод. So when I'm laying there, я лежу там. That's like God saying. И так Бог мне говорит. Carlos, I love you. Carlos, я тебя люблю. Carlos, you're my favorite one. Carlos, ты мой самый любимый. Carlos, seek my presence. Carlos, ищи моего присутствия. Carlos, Carlos, my favor is on you. Моя благодать на тебе, see, I could not believe that many years ago. Вы знаете, я в это не верил много лет. I used to wake up in the morning. Я, я, я вот, ну, должен был вставать утром. As a young preacher. Ну, как маленький и молодой проповедник. And the first thing I would do. И первое, что я делал. In my prayer time. В мое молитвенное время. I was preaching. Я, я проповедую. Many people were getting healed. Многие люди исцелялись. Devils being cast out. Там вообще костыли бросаются. If I had time, I could teach you. 
God's anointing. God's gifts. It's not based upon what we do. It's all grace. Maybe next time I come. Может быть, следующий раз я приеду и буду об этих вещах говорить. Чудеса, исцеление. Casting demons out. Демоны выходили. Cancers being healed. Рак исцелялся. And yet. И I was still very insecure with God. У меня было такое беспокойство в отношениях с Богом. I used to wake up in the morning. And my prayer time was this. My first words were this. Вот самое первое слово было. Oh God. О Бог. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Wash me. Омой меня. I'm so weak. Я такой слабый. Forgive me, God. Прости меня, Бог. Forgive me for my fears. Прости меня за мои страхи. Forgive me for my lust. Прости меня за мои. Forgive me for my unfaithfulness. Потери за мою неверность. I was always confessing negative, negative. И я всегда вот это негативное, негативное, негативное исповедовал. I was already preaching. И я уже был проповедник. Я уже был служитель. With great power. Бог меня использовал просто сильнейшей силой своей. Но здесь внутри в сердце, моем сердце, was very insecure with God. Было такое беспокойство большое. And one morning. The Lord surprised me. И однажды утром Бог удивил меня. I woke up. Я проснулся. And I began my prayer meeting. Я начал мою молитву на такое собрание, да, мою молитву. Please forgive me. Я начал. О Бог, прости меня. And I heard God's voice speak to me. Я услышал Божий голос. You know what He said to me? Начал мне сказал. This is true. Это правда. He said, "For what? You just woke up." Слышишь, ты только проснулся. What за что тебя, за что тебя прощать? Ты только проснулся. I said, God, forgive me. Я сказал, Бог, прости He меня. Said, for what? You just woke up. Он сказал, ну за что ты только встал? What are you asking for forgiveness for? Зачем ты просишь прощения меня сейчас? You asked for forgiveness yesterday. Ты вчера просил for прощения. The same old thing. Вот то же самое за те же вещи. You just woke up. Ты только проснулся. You haven't committed any sin yet. Ты вообще еще не успел согрешить даже. And the Lord began to show me. И Бог начал мне показывать. How insecure. Как какой беспокойство в моем сердце. In my relationship with him. И насколько я был невежествен в моих отношениях с ним. I I felt like an an unworthy child. Я был как знаете недостойный ребенок. Before the Lord. And he began to reveal to me. He says, Carlos. Он сказал, Карлос. He says to me, Do you know what I see when I see you? Ты знаешь, что я вижу, когда я смотрю на тебя? He asked me that question. Я сказал, он спросил. Do you know what I see when I look at you? Он спросил меня, ты знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Я сказал, да, Господь. Ты видишь мою слабость. Ты видишь мои падения. You see how sometimes unfaithful I am. Ты видишь неверность мою видишь. And he he interrupted me in the middle of my confession. И он меня прервал посередине моего исповедания. He said, That's not what I see. И он сказал, это не то, что я вижу. He says, Carlos. Он сказал, Карлос. When I see you. Когда я смотрю на I see the blood of my son covering you. Я вижу кровь Иисуса Христа моего сына, которая покрывает тебя. He says, when I look at you, когда я смотрю на тебя, I see the blood of my son Jesus. Моего сына Иисуса Христа. It covers you. Она покрывает тебя. And he says this. И он говорит. Carlos. Carlos. I accept you. Я принимаю тебя. I receive you. Я принимаю тебя. And I love you. Я люблю тебя. Not because of what you do for me. Не потому что ты что-то делаешь для меня. Or because you pray. Не потому что ты молишься или читаешь. Or because you preach for me. Или потому что ты проповедуешь. Or because you're a pastor. Или потому что ты пастор. Because that's not why I receive you. Это не то, почему я люблю тебя. He said, I am faithful to you. Потому что я верный тебе. Because you are in my son Jesus. Потому что ты мой сын. And so therefore, I must be faithful to my son. И поэтому я был, буду верным для моего сына. He says, I accept you. Я принимаю тебя. Because I accept my son. Потому что я принимаю своего сына. And that began to open my eyes. И, 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 и тут мои глаза начали открываться. To something I never understood. И я начал вещи видеть, э, my, те, те, которые не понимал. My relationship раньше. with God. Мои отношения с Богом. Was one of duty. Они были вот как дежурство. An obligation. Знаете, вот такие отношения, как I could обязаловка. never understand God as being my Father. Я никогда не понимал, что Бог, он мой отец. And all of a sudden, и я его сын. He began to teach me. И он начал меня учить. This was like in 1989. Это было 89. 1989. Где-то 1989 год. The Lord began to open my eyes. Бог открыл мои глаза в 89 году. To the reality. И я посмотрел на реальность. Of who I was. На реальность того, кем я был. I went to Israel. Вы знаете, я был в Израиле. В 2008 году я был первый раз в Израиле. И когда я был в Израиле, я вот в магазин из еврейский зашел, и там вот кольцо вот это увидел. Оно серебряное. Там еврейские буквы на нем, и оно крутится так. And I said, "Oh, that's beautiful." Я подумал, ох, какое красивое. I said, "What does that say?" И я спросил, что это значит. He said to me, "This ring says." Это кольцо говорит. 
I am my beloved's. Что я возлюбленный. And my beloved is mine. И мой возлюбленный, ну как бы, что я возлюблен Богом, и он возлюблен мной. So I bought the ring. И вот об этом это кольцо. And I said, Lord, я купил это кольцо и сказал, ring Господь, symbolizes my vow to вот здесь my на левой wife. руке у меня есть кольцо, которое символизирует верность моей жене. This ring а это кольцо, is my vow to you. это моя принадлежность тебе и твоя принадлежность Hallelujah. мне. Слава Богу! Слава Богу. Давайте Богу дадим аплодисменты. In the first service, на первом собрании I taught я учил on the four different levels of intimate relationship. о четырех разных уровнях взаимоотношений Every с Богом. Believer has a right to experience. У каждого верующего должен быть four правильный levels. опыт. Четыре уровня. I'm not gonna get into that right now. Я, я сейчас не буду их говорить. But the highest level of relationship Но самый высокий уровень взаимоотношений, который мы с вами можем иметь с Богом, is one of a husband and a wife. Это как у мужа с женой есть, знаете? God desires to be intimate with you and I. Бог очень близко хочет быть с нами. The Bible calls us Библия призывает the bride of Christ. И называет нас невестой Иисуса Христа. And in heaven right now, right now in heaven, вот прямо сейчас на, на небе, there are millions upon millions upon millions of people миллионы, миллионы, миллионы людей that are before the throne of God которые перед Богом стоят. There's a throne in heaven. У него там есть трон, знаете. And there are 24 elders И 24 старейшины, sitting да, around the throne. которые сидят вокруг этого трона. There are four living creatures И четыре существа, да, that are full of eyes у которых глаза там, они полны, and глаз, with and around. везде у них там, везде, вот and это откровение. Day and night. И день и ночь, night and day. ночь и день, 24-7. 24 It часа, never 7 stops. дней в неделю, никогда не останавливается. Давайте прочитаем это. Потому что я хочу, чтобы мы связали вот эту близость с тем, что я говорю. Revelation chapter 4. 4 глава Откровения. Look at verse number 6. 6 стих. I'm gonna read it. It's there. It's there on the screen. Я буду читать тут на экране. Revelation 4 verse 6. It says this. And before the throne was a sea of glass like crystal. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. And in the midst of the throne and around the throne were four living creatures full of eyes in the front and in the back. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Jump down to verse number eight. Давайте восьмой стих прочитаем. And the four living creatures each had six wings. И каждый из четырех животных имела по шесть крыл. They were full of eyes around and within. По шесть крыл вокруг, а они исполнены очей. Now watch this. Watch this. Смотрите. And they do not rest и ни днем ни ночью не имеют покоя day or night ни днем ни ночью не имеют покоя и они говорят they say holy взывая свят holy свят holy свят lord god almighty господь бог вседержитель который был and is и есть and is to come и грядёт 